bwana mmoja alikuwa tajiri sana alikuwa anahangaika sana kutafuta mali hachoki usiku mchana alikuwa na dereva wake yule dereva anatumwa wa kila mahali naenda peleka mzigo huu rudisha mzigo kapokea mzigo huu peleka benki bahati huyu bwana hakupata mtoto hata mmoja alikuwa na mke lakini hakuzaa mtoto hata mmoja mali imekuwa nyingi kiasi hichi imefika pahali ameugua ghafla amekufa mrithi wake wa pekee ni mke wake mke amekaa na mali yote nitawezaje mimi kuendesha na biashara hizi alizoziacha na mali yote akaona kitu kikubwa kizuri ambacho anaweza akakifanya apate mume ambaye mume atachukua nafasi ya kutizama mabiashara na mali yaliyoachwa pale na mume wake marehemu akaona mtu wa karibu zaidi wa kuweza kumuoa ni yule dereva aliyokuwa wa mumewe akamwambia nioe dereva akawa tajiri milionea baina lailatin wa duha hakuamkia wala bilalia maskini eh umesemaje masikio yanadanganya nioe maana kiasi na mtu mwingine hapa wa karibu zaidi isipokuwa wewe kwa hiyo bwana akajiolea siku miongoni mwa siku amekaa na tafakari kumbe bosi wangu mbio zote zile zilizokuwa naenda mimi naona anajichumia mwenyewe kumbe alikuwa ananichumia mimi mali zote hizi zilizokuwa nafanya kazi zote usiku kucha mchana kutwa kumbe ilikuwa ananifanyia mimi angalia sasa maana mwanamke yule kachukua mafunguo yote vitabu vyote vya bank kila kitu kaikabidhi kwa mumewe mpya yote ni yangu na sio mali tu mpaka mke wake ni kwa wangu hii dunia ndivyo inavyokupa mafunzo makubwa kama na maana hii sio kwamba ukawafute kazi madereva wako nyumbani leo inatokea tokea mara moja moja kwa ajili hiyo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutaka wewe ujitolee mwenyewe jifanyie kazi fanya mambo yatakayokufaa mwenyewe ndio maana akasema ma indakum yamfad wa ma indallahi ba mnachokitanguliza kwa Allah kinabaki lakini mlichokuwa nacho nyinyi huku kinamalizika kwa hiki chote wewe ulikuwa ukitoi unakiweka tu unawaekea watu wengine ndio mtume akasema ayyukum malu wa rafatihi khairu min male malu wa rafatihi khairu ilayhi min male mtu gani ambaye mali ya warathi wake anaipenda kuliko mali yake mwenyewe masahaba hawakufahamu ya rasulullah kaifa yuhibbu ahaduna mala wa rafatihi akthara min male ya rasulullah mtu ataipendaje mali ya warathi wake kuliko mali yake mtu ataipendaje mali ambayo watu wa... yani mtu anaipenda mali yake mwenyewe au mali ya watu unipenda mali yako sasa basi sisi tunapenda sana mali za warithi wetu kwa maana gani kwamba ile mali unayoitoa kwa ajili ya Allah unayoitumia ndio yako lakini huipendi ile kwa sababu upendi kutoa upendi kutumia lakini ile mali unayoilindika kule mabenki na ukaihifadhi ukaifanyia ubakhili ile ni mali ya warithi sio tunaelewa hapo lakini ile ndio tunayoipenda kwa hiyo mtume anasema tunapenda mali za warithi wetu kuliko tunavyozipenda mali zetu ndio mabakhili hao wanapenda sana mali za warithi wao yani mali ambao wala si zao sasa tizama huyu tajiri amekufa ameacha mali za warithi ambazo alikuwa akiziweka benki akizichunga sana warithi wake wamekuja watu from nowhere ya mmoja ni yule dereva wake alikuwa ndo boy wake amejichukulia sasa ipende mali yako na mali yako ni ile ambayo utaitoa hapa uwasaidie hawa utoezaka ukifika mwaka utoe sadaka ukifika uwasaidie wasiojiweza ile ndo mali yako ile iliyokuwa benki kule ni ya warithi na wengine hukuombea dua utakufa lini maana unachelewa 
wengine wanajua sasa sisi kizingiti kwamba tunapata shida sasa hivi ni kwa sababu baba yetu yuko hai akifa tu tunagawana mali ndio waswahili wanaiogopa sana waswahili wenye busara wanaogopa sana mali ya kurithi wengine wanaita mali ya laana kwa sababu pala popote watu wanapoachiwa mali udugu utaanza kuvunjika watu watagawana matumbo urafiki utakufa kila mmoja hatomtambua mwenza yake ziangalie koo nyingi zilizoachiwa mali na baba zao hawatambuani walisubiri tu afya wakati kugawana wengine walikuwa na pizza hasa lakini sasa kumbe mali yako ni ile ambayo unafanya nayo kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo bakhili huo usikusai au kusaidiki kichochote 